ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഔൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെന്നിസി വില്യംസിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലേ ആയ ദ ഗ്ലാസ് മെനേജറി ആണ് കേട്ടോ ദ ഗ്ലാസ് മെനേജറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി പ്ലേ ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്യാമപ്രസാദിൻ്റെ അഗലെ എന്നൊരു മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അഗലെ പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഷീല ഗീതു മോഹൻദാസ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് മൂവി ഇൻസ്പേർഡ് ഫ്രം ദിസ് ഗ്ലാസ് മെനേജറി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവിയാണ് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസിനെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവിയാണ് അഗലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് അവാർഡ് മൂവി പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഇമോഷൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമുക്കിനി ടെൻ ടെന്നിസി വില്യംസിനെ പക്ഷേ വില്യംസിനെ വെച്ച് പഠിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയൽ നെയിം തോമസ് ലാനിയർ വില്യം എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ട്വൻറ്റിയൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ത്രീ ഫോർമോസ്റ്റ് പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് യൂജിൻ ഓനിൽ ആർദർ മില്ലർ ടെന്നിസി വില്യംസ് ആരൊക്കെയാണ് യൂജിൻ ഓനിൽ ആർദർ വില്യംസ് ആൻഡ് സോറി ആർദർ വിൽ മില്ലർ ആൻഡ് ടെന്നിസി വില്യംസ് അതിൽ ആർദർ മില്ലറിൻ്റെ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മാനേജറിലേക്ക് പോവാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്മറി പ്ലേ അതായത് ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ആ നാരച്ചർ അവൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ മെമ്മറി പ്ലേ ദെൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ദ ജെൻറ്റിൽ മാൻ കോളർ ദ ജെൻറ്റിൽ മാൻ കോളർ ആ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും ഇൻസ്പേർഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ ഒരു നോവലാണ് ദ ഗ്ലാസ് മാനേജറി ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു പോകാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് സമ്മറി പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഫൈവ് അല്ല ഫോർ ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ അമാൻജ വിങ് ഫീൽഡ് ആണ് അമാൻജ വിങ് ഫീൽഡ് അമാൻജ വിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മദറാണ് അവരുടെ മക്കളാണ് ലോറയും ചോമും ആരൊക്കെയാണ് ലോറ ആൻഡ് ചോം അതുപോലെ പഴയകാല പ്രതാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇപ്പൊ അവർ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിൽ പോലും പഴയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രതാപത്തിലും പ്രൗഡിലും ഭയങ്കര എന്താണ് വിവേഷ്യസ് ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അമാൻഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഷി ഈസ് സൈമൽ ചൈനീസിലെ അഡ്മിറബിൾ ചാമിങ് പിച്ചിയബിൾ ആൻഡ് ലാഫബിൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോറ ലോറ വിങ് ഫീൽഡ് ലോറ വിങ് ഫീൽഡ് ആ അതുപോലെ അമാൻജ വിങ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ് കേട്ടോ ഇനി ലോറ വിങ് ഫീൽഡ് അമാൻജയുടെ ഡോക്ടറാണ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ചോമിൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്ററാണ് ഇനി ഈ ലോറയ്ക്ക് കാല് കുറച്ച് ക്രിപ്പിൾഡ് ആണ് കുറച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബാഡ് ലക്ക് ഒരു മുടന്ത് പോലെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളൊരു ബ്രേസ് ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഷി ഹാസ് എ ലിംബ് ഇനി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് ആൻഡ് പെയിൻഫുള്ളി ഷൈ ആണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓൾജ അവൾ ഭയങ്കര ഒരു ഷൈ ആണ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല അവൾ അവളുടെ ലോകത്ത് അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മാനേജറി ഉണ്ട് അതൊരു സൂ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അവിടെ കുറേ ഗ്ലാസ് കൂടെ നിർമ്മിച്ച കുറേ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അവ അതാണ് അവളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് ടോം വിങ് ഫീൽഡ് ടോം വിങ് ഫീൽഡ് അപ്പം അവൻ്റെ മെമ്മറിയിലൂടെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അമാൻഡ് സൺ ആൻഡ് ലോറാസ് എങ്ങ ബ്രദർ ആൻഡ് ആസ്പെയറിംഗ് പോയറ്റ് ബൈ നല്ല ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പോയറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അവൻ അവൻ്റെ വീട് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ബിക്കോസ് അവൻ്റെ ഒരു എബിലിറ്റീസിനെ നച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീട് അത്ര പോരാ കാരണം ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ആണല്ലോ സോ ഹി ഈസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദ നംബ്ലിംഗ് റൂട്ടീൻ ഓഫ് ഹിസ് ജോബ് ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഇറ്റ് ത്രൂ മൂവീസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനൊരു ഷൂ വെയർ ഹൗസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് ജിം ജിം എന്ന് വെച്ചാൽ ചോമിൻ്റെയും ലോറയുടെയും കൂടെ പണ്ട് പഠിച്ച ഒരാളാണ് ജിം വാസ് എ പോപ്പുലർ അത്ലറ്റ് ഇൻ ഹൈസ്കൂ
ലോവർ ക്ലാസ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ സെന്റ് ലൂയിസ് ഓക്കെ ഒരു ലോവർ ക്ലാസ് ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ദ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് എൻജോർഡ് ബൈ എ ഫയർ എസ്കേപ്പ് ടോം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫയർ എസ്കേപ്പ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സസ് ദ ഓഡിയൻസ് ടു സെറ്റ് ദ സീൻ ഓക്കെ ദ പ്ലേ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സെന്റ് ലൂയിസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പം കാലഘട്ടം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് ടോം ഒരു വെയർ ഹൗസിലാണ് എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് മദർ മദറിനെയും മാൻറ്റെയും സിസ്റ്ററിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾസോ എ ജെൻറ്റിൽ മെൻ കോളർ ടോം സെയ്സ് വിൽ അപ്യോ ഇൻ ദ ഫൈനൽ സെൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലേ ടോം ആൻഡ് ലോറ ഫാദർ അപ്പോൾ അവരുടെ ഫാദേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫാദേഴ്സ് ഒന്നും ഫാദർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആകെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് കാരണം പോലും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ആകെ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ഈ സംഭവം ഹലോ ഗുഡ് ബൈ ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ടോ പോയി ടോം നമ്മുടെ സീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്ലേ ആരംഭിക്കുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലേ വളരെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നമുക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അതൊരു മൂവിയിലും കേൾക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ കാണിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഡെയിലി ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹൗസ് കുറച്ച് ഡേർട്ടിയാണ് അത്ര ഭയങ്കര നല്ലതൊന്നും അല്ല ലോവർ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വിങ് ഫീൽസ് എല്ലാവരും കൂടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ചോമിന് വലിയ ടേബിൾ മാനേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അവനിങ്ങനെ സ്മോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ചോമ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എന്താണ് ചോമും ലോറയോടും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ പഴയ കാലങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ് യൂത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അതായത് സതേൺ വെല്ലിയിലായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരുപാട് ജെന്റിൽമാൻ കൊളേഴ്സ് അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ജെന്റിൽമാൻ ജെന്റിൽമാൻ കൊളേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക പെണ്ണ് കാണാൻ വരില്ലേ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഡേറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് ജെൻറ്റിൽമാൻ കൊളേഴ്സ് വരുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദ സ്റ്റോറീസ് ആർ ത്രെഡ് ബെയർ ഫ്രം കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പർട്ടേഷൻ ബട്ട് ചോം ആൻഡ് ലോറ ലെറ്റ് ഐ മാൻ ടെൽ ദം എഗൻ അതായത് എപ്പോഴും അവർ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പിന്നെ അവർ പറയ പറയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി പക്ഷെ അമാൻറ്റയ്ക്ക് ലോറയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ശയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് വൈഡ് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല സോ അവൾക്ക് വലിയ ജെൻറ്റിൽമാൻ കൊളേഴ്സ് ഒന്നും വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അമാൻറ്റയ്ക്കുള്ളത് ഇനി അമാൻറ്റ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ലോറയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലോറ ഒരു ബിസിനസ് കോളേജിൽ അവളെ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമാൻറ്റ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ലോറ അത് ഓൾറെഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്ലാസ് മാത്രമേ പോയുള്ളൂ എന്താ കാരണം അവൾക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം അവിടെ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവൾ പോകാറില്ല അതിന് പകരം അവൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാർക്കിലും സൂയിലും ഒക്കെ വാണ്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവളുടെ ഡേ അവൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോറ ഓൾസോ സ്പെൻഡ്സ് മച്ച് ഓഫ് എ ടൈം കെയറിംഗ് ഫോർ ഗ്ലാസ് മാനേജറി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഫിഗറിൻസ് അതായത് അവൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേ ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറെ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യുണീകോൺ ഉണ്ട് യുണീകോൺ യുണീകോൺ അറിയില്ലേ നല്ല കൊമ്പൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധനം ആ അപ്പോൾ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പോൾ കുറേ ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി കുറെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് അവൾ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അമാൻജ ഇസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ബട്ട് ക്യൂക്ലി ചേഞ്ചസ് കോഴ്സ് ഡിസൈഡിങ് ദാറ്റ് അപ്പം പറയും ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ലോറെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് കെട്ടിച്ച് വിടാം അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാതെ വേറെ പരിപാടി നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ലോറ അമാൻജയോട് ജിമ്മിനെ പറ്റി പറയും അതായത് ജിമ്മ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരു ക്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ പേരാണ് ജിമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അമാൻജ ബിഗിൻസ് ടു റേസ് എക്സ്ട്രാ മണി ഫോർ ദ ഫാമിലി ബൈ സെല്ലിംഗ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഫോർ എ വിമൻസ് ഗ്ലാമർ മാഗസിൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചോമിനെ പറ്റി പറയാണ് ചോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജോബ് ആകെ അവൻ മടുത്തു അവൻ്റെ വീടും മടുത്തു അങ്ങനെ അവൻ്റെ ടൈം കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ പക്ഷെ ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്രി ഒക്കെ എഴുതി അവൻ്റെ ടൈം ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും 
ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ടോം ബ്രിങ്സ് ഹോം ഹിസ് കൊലീഗ് ജിം ഓക്കെ കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജിമ്മിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ തൊട്ടേ അറിയാം ആൻഡ് ഹു കോൾസ് ടോം ഷേക്സ്പിയർ അപ്പം ടോമിനെ കുറച്ച് എന്താണ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ജിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിം അവനെ ഷേക്സ്പിയർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അമാൻജ അവനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കുറേ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവർ ഭയങ്കര പൈസക്കാരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പക്ഷെ കുറച്ച് മിഡിൽ ക്ലാസ് എങ്കിലും ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പഴയ പ്രതാപങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ജിം വരുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് നൈറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജിം വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ അമാൻജ പഴയ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ധരിക്കുന്നുണ്ട് എടുത്ത് ധരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ലോറയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെൻ ലോറ അപ്പോൾ ലോറ ജിമ്മിനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് അവളുടെ ഹൈസ്കൂൾ ലവ് ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഷീ ഇസ് ടെറിഫൈഡ് ഷീ ആൻസേഴ്സ് ദ ഡോർ ബട്ട് ക്വിക്ക്ലി ഡാഷസ് അവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അമാ അമാൻജ മോജസിൻ്റെ ഗൗഡി ഫ്രില്ലി ഗോളി സ്ട്രെസ് ഫ്രം ഹൗ യൂത്ത് ആൻഡ് അഫക്ട്സ് എ തിക്ക് സദേൺ ആക്സെൻറ്റ് ആസ് ദോ ഷീ ഇസ് വൺ റിസീവിംഗ് ദ ജെൻറ്റിൽ മെൽ കോളർ ലോറയ്ക്ക് ആകെ ടെൻഷനായിട്ട് അവൻ അവൾ ഇതുപോലെ ടേബിളിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ജിമ്മിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആകെ അവൾ ആകെ ടെൻഷനായി പോയി എന്നിട്ട് ഡിന്നറിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ലൈറ്റ് എല്ലാം അങ്ങ് അണഞ്ഞു പോകും കാരണം ടോം കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റേഡ് ആസ് ടോം ആൻഡ് ജിം നോ ബട്ട് ലോറ ആൻഡ് അമാൻജ ഡോണ്ട് ടോം ഹാസ് പേഡ് ഹിസ് ഡ്യൂസ് ടു ജോയിൻ ദ മർച്ച് ആൻഡ് മറൈൻസ് അതായത് ബില്ലടയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മർച്ച് ആൻഡ് മറൈൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു അതിന് അവിടെ കുറേ ഡ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കൊടുത്തു അമാൻസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്സ് ക്യാൻഡിൽസ് ആൻഡ് ജിം ജോയിൻസ് ലോറ ബൈ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലിവിംഗ് റൂം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എല്ലാം പോയി ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് പ്രതീതിയാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലോറ ചോ അമാൻ്റെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ എന്ത് കറണ്ട് പോയത് ബില്ല് അടച്ചതാണല്ലോ അങ്ങനെ പക്ഷേ അവൾ അറിയുന്നില്ല ഇതാ സംഭവം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ലോറ കുറച്ച് വാംസ് അപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ജിം കുറച്ച് എന്താണ് ജെൻറ്റിലാണ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ജെൻറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോറ റിമൈൻഡ്സ് ജിം ദാറ്റ് ദ ന്യൂ ഈച്ച് അതോ ഇൻ ഹൈ സ്കൂൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നിക് നെയ്ഡ് ഹ ബ്ലൂ റോസസ് എ മിസ് പ്രൊണൻസിയേഷൻ ഓഫ് എ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് പ്ലൂറോസിസ് അതായത് അവൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലൂറോസിസ് വന്നിട്ടാണ് ഈ കാലിന് ചെറിയൊരു ലിമ്പ് വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഇങ്ങനെ പ്ലൂറോസിസ് എന്ന് വിളിച്ചത് മിസ് പ്രൊണൻസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂ റോസസ് എന്നായി അപ്പം അവൾ പറയും നീ എനിക്ക് ബ്ലൂ റോസസ് എന്നൊരു നിക് നെയിം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും കേട്ടോ അവൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിം ചൈൽഡ്സ് ലോറ ദാറ്റ് ഷി മസ്റ്റ് ഓവർകം ഹ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ത്രൂ കോൺഫിഡൻസ് ലോറ ഷോസ് ജിം ഹ ഗ്ലാസ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് സിം ഹോൾ ദ ഗ്ലാസ് യുണിക്കോൺ ഹ ഫേവറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും ലോറ കുറച്ച് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവൾ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റിലുള്ള ഗ്ലാസ് യുണീക്കോൺ ഉണ്ട് അത് അവനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ ആരെയും അത് കാണിക്കാറില്ല എസ്പെഷ്യലി തൊടാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല അത് അവനെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആസ് ദ ഡാൻസ് ഹാവ് അവർ ജിം നോക്സ് ഓഫ് ദ യുണീക്കോൺ ബ്രേക്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹോൺ അപ്പൊ അവളുടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് യുണീക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ യുണീക്കോൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോറെ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ യുണീക്കോൺ താഴെ വീണ്ട് പൊട്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൺ പൊട്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യുണീക്കോൺ ലോറെ റെപ്രസെൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം യുണീക്കോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഫ്രജൈലാണ് സോ നമുക്ക് അതും കാണാൻ പറ്റും യുണീക്ക് ആണ് അതുപോലെ ഫ്രജൈലാണ് ലോറെ ഇനി ജിം കിസസ് ലോറ ബട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡ്രോസ് ബാക്ക് അപ്പോളജൈസിങ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എ ഫിയാൻസി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോറി മാറുകയാണ് അവൻ അതുപോലെ കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പ
പിന്നീട് ലോറയുടെയും അമാൻഡയുടെയും കഥയൊന്നും പറയുന്നില്ല ബട്ട് ചോൻ പറയാണ് എത്ര ദൂരം പോയാലും അവരുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല എന്ന് പറയുന്നു ടു ദ പ്ലേ ഇൻ ഹിസ് സോറി ദ പ്ലേ ഇൻ ഹിസ് ഫൈനൽ ആക്ട് ഓഫ് കഥാർസിസ് ടു പോച്ച് ഹിംസെൽഫ് ഓഫ് ദ മെമ്മറീസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി അതായത് ഒരു ഫൈനൽ എൻജിൽ ആക്ച്വൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കഥാർസിസ് അതായത് അവൻ്റെ ആ ഒരു ഫാമിലിയെ പറ്റിയിട്ട് അവൻ സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടു തീരുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മൂടി ഫീൽ വരും ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് പോലെ തോന്നും കാരണം എന്താ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്ലേ ആണ് വല്ലാത്തൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് പോലെ തോന്നുന്നൊരു പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ തീം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെമ്മറി ആൻഡ് നൊസ്റ്റാൾജിയ അതായത് ചോമിൻ്റെ മെമ്മറിയിലൂടെ ആണല്ലോ ഈ ഒരു കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് തീം എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി ആൻഡ് നൊസ്റ്റാൾജി ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ജെൻഡർ റോൾസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ചോം ഒരു മാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മൊത്തം അവൻ്റെ തലയ്ക്കായത് അല്ലേ ഇപ്പൊ വിവൻ എന്താണ് ജസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിക്കുക ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എസ്കേപ്പിസം കാണാൻ പറ്റും ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അൺഫുൾഫിൽഡ് ഡിസയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു അൺഫുൾഫിൽഡ് ഡിസയർ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവമുള്ള ഒരു ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്ലേ മനസ്സിലായി കാണുമെന്